அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் ஆறுமுகச்சாமி முதலில் அனைவருக்கும் கிறிஸ்மஸ் தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பிஎஸ்சிஎல் விஷயத்தில் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது தூத்துக்குடியில் விமான நிலையம் அருகில் உள்ள பிஎஸ்சிஎல் நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான குடியிருப்புக்காக வாங்கப்பட்ட நிலத்தின் வரைபடத்தையும் அந்த நிலத்தின் தற்போது நிலவரத்தை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இந்த ரோடு வந்து நாலு வழிச்சாலை அதிலிருந்து உள்ள போகிறது பிஎஸ்எல் கம்பெனியோட பிளாட் உள்ள போகக்கூடிய நிலம் இந்த நிலம் வந்து குறுகிய இடமாக இருக்கும் குறுகிய இடம்ங்கிறது நம்ம இது வரைக்கும் போயிருக்கிறது இந்த இடத்து வரைக்கும் போயிருக்கோம் இதுக்கு உள்ளே நம்ம போய் பார்த்தது இல்லை அதோட வரைபடத்தை பாருங்கள் உள்ளே போக போக அந்த நிலம் வந்து எவ்வளோ தூரம் விரிஞ்சுக்கிட்டே போகுதுன்னு பாருங்கள் மிக பிரம்மாண்டமான பிளாட் இது வந்து கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி ஐம்பது ஏக்கர் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் இப்போ வந்து தகவல் படி அது நானூறுக்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர் நிலங்கள் அதில் உள்ளே இருக்குது அது எத்தனை சர்வே நம்பர் வருதுன்னு சொல்லி அதில் பாருங்கள் ஒவ்வொரு கட்டங்கட்டமாக இருக்கிறது எல்லாமே வந்து தனித்தனி சர்வே நம்பர் மிக பிரமாண்டமாக ஒரு ரெண்டாயிரம் குடியிருப்புகள் இதில் கெட்டுற மாதிரி பிஏசிஎல் நிறுவனம் பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அது பார்த்திங்கன்னா அது அதோடய வரைபடம் நமக்கு வந்து முழுசாக கிடைக்கல உள்ளே வந்து ஒரு பஸ்ஸு போய் அப்படி ரவுண்ட் லாஸ்ட்டில் ரவுண்ட் பண்ணி திரும்பி வர மாதிரி மிக அழகாக பிளான் பண்ணி அந்த குடியிருப்புகள்லாம் எந்த மாதிரி வரும்னு சொல்லி டிசைனிங்லாம் போட்டிருந்தாங்க அதில் ஓடைகள் நீரூற்றுகள் பூங்காக்கள் ஷாப்பிங் மால் எல்லாமே வந்து இது வரைபடங்கள் இருந்தது அந்த நேரம் அதை சீரியஸாக எடுத்துக்கிடல இப்போதைக்கு இந்த வரைபடம் தான் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த நிலத்துக்கு வந்து இப்போ நம்ம உள்ளே போகலாம் திருநெல்வேலியிலிருந்து தூத்துக்குடி போகக்கூடிய இடத்துல தெய்வ செயல் உறங்க ஒரு லேண்ட் இருக்குது ஒரு ஊர் இருக்குது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு மிக பிரம்மாண்டமாக ஒரு ஆஞ்சநேயர் சிலை வந்து இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும் திருநெல்வேலியிலேருந்து தூத்துக்குடி போகக்கூடிய லெஃப்ட் சைடில் ஆஞ்சநேயர் சிலை மிக பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் அதில் இறங்குனீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இந்த நிலம் வந்து ரோட்டுக்கு தென்பக்கமாக இருக்குது அந்த நிலத்துக்குள்ளே நம்ம இப்போ போகிறோம் நம்ம இறக்கமே இந்த வீடியோ வந்து லைவாக போட்டிருக்கிறோம் இப்போ இந்த வீடியோ வந்து அதுக்கு முன்னாடி எடுத்தேன் இது உள்ளே போனீங்கன்னா இந்த கோயிலை பற்றி நான் ஏற்கனவே வந்து பத்மநாப மங்கலம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்ம் உள்ள ஒரு ஆலமரம் ஆலமரத்தை உள்ள வந்து ஒரு முனி ஆலமரம் தங்க உரல் அந்த கதையெல்லாம் சொல்ல அதோட அது வந்து மூலம் அந்த மண்ணை எடுத்துகிட்டு வந்து தான் இந்த கோயில் வந்து இந்த இடத்துல கேட்டிருக்காங்க நம்ம லேண்டு உள்ள இந்த ரெண்டு இந்த தெய்வம் வந்து நம்மளோட ரெண்டு பண்ணைகள் உள்ளேயுமே இருக்குது இந்த நிலத்துக்களை வந்து இப்போ நம்ம போகிறோம் இந்த வீடியோ எடுத்தது வந்து ஒன்பது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்று எடுத்தது இப்போதைக்கு அந்த லேண்டு வீடியோ வந்து நான் ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி போட்டேன் அந்த நிலம் வந்து இப்போதைக்கு எப்படி இருக்குங்கிறது நான் உள் வீடியோவில் வந்து மேல் பக்கமாக காட்டிருக்கேன் இதில் வந்து எள்ளு போட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டில் மெயினாக ஓடிக்கிட்டு இருக்க வீடியோ வந்து ஒம்பது பதினொன்றில் எடுத்தது மேலே ஓடிக்கிட்டு இருக்க வீடியோ வீடியோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு அதுலேருந்து ஒரு நாற்பது நாளைக்கு அப்புறம் எடுத்த வீடியோ எவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருக்குன்னு பாருங்கள் அப்போதைக்கு ஒரு ஒரு மூலம் அளவு கூட இல்லை அந்த பயிர்கள் நெல் ஒரு எள்ளு பயிர் இப்போதைக்கு அது வந்து ஆள் உயரம் வளர்ந்துருக்குது இது வந்து மிக பிரமாண்டமாக வளர்ந்துருக்குது மகசூல் நல்ல கரிசல் மண் இந்த இது வந்து ஒரு நீர் ஓடை ஓடை வந்து உள்ளே போகுது அந்த இடத்துக்கு ஓடி நம்ம பூந்து போகிறோம் அதில் எவ்வளோ குளம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதில் வந்து பிஎஸ்சி நிறுவனத்தோட பிளாட்டில் வந்து ஒரு நீர் ஓடை போகிற மாதிரி பாலம் கட்டி அந்த பக்கமாக போகிற மாதிரி மிக அழகாக இந்த வரைபடத்தில் இருந்தது அந்த வரைபடம் நம்ம கிடைக்கல ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அது உள்ள மக்காச்சோளம் போட்டிருக்காங்க இது எடுத்தது வந்து ஒம்பது பதினொன்றில் எடுத்தது அதில் இருந்து நாற்பது நாள் கழித்து அந்த இடம் எப்படி இருக்குங்கிறத நான் அடுத்தல வீடியோவில் காட்டுறேன் இந்த நிலம் வந்து பத்திரம் போட்டிருக்காங்க இந்த பத்திரம் காப்பி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பத்திரத்தை போலியாக பதிவு பண்ண நபரோட பேர் இருக்குது அவர் வந்து ஊர் பதி இதை வந்து இந்த பத்திரம் வந்து ரெ எட்டு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் தான் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அதோடய ஈஸி காப்பிலாம் நான் கேட்டிருக்கேன் அந்த பத்திரத்தில் என்ன அட்ரஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி அஞ்சு சாயக்காரன் பரப்பு வில்லை அகஸ்தீர்வரம் வெட்டுணிமிடம் நாகர்கோயில் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் என்ற வி விலாசத்தில் வசித்து வரும் திரு ராஜகோபால் அவர்களின் குமாரர் சத்திய வினோத் சத்திய வினோத் அவரோட பேன் கார்டு நம்பர் போட்டிருக்காங்க ஆதார் நம்பர் போட்டிருக்காங்க அவரோட செல் நம்பரும் இந்த பத்திரத்தில் இருக்குது அவர் கையெழுத்து போட்டிருக்காங்க இந்த இடத்த வந்து எங்கே பத்திரம் முடிச்சுக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது லோக்கலில் உள்ள பத்திர
கங்கை கொண்டான் கிராமம் நேதாஜி நகர் கதவு எண் மூணு பார் நூத்தி எழுபத்தி நாலு என்ற முகவரியில் வசித்து வரும் பொன்னுச்சாமி பாண்டியன் அவர்களின் குமாரர் சுமார் ஐம்பத்தி ரெண்டு வயது உள்ள திரு கண்ணன் அப்படிங்கிற அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு இடத்த வாங்கியிருக்காங்க அதோட சேர்த்து இந்த லேண்டோட டாக்குமெண்டையும் கொண்டு கங்கை கொண்டானில் பத்திரப்பதிவு பண்ணி இந்த நிலத்தை அவங்க இன்னும் ரெண்டு நபர்கள்கிட்ட விற்பனை பண்ணியிருக்காங்க அதோட ஈசி காப்பி பார்த்தீங்கன்னா நான் இதில் எடுத்துருக்கிறேன் அதோட ஒவ்வொரு பேச்சை நான் போட்டிருக்கேன் எவ்வளோ சர்வே நம்பர் வருது பாருங்க அந்த பிளானில் வந்து எவ்வளோ கட்டங்கட்டமாக இருந்து அந்த அந்த கட்டங்கட்டமாக இருக்குது எவ்வளோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சர்வே நம்பர் இதெல்லாம் போலியாக பத்திரப்பதிவு பண்ணி இதில் வந்து மக்காச்சோளம் போட்டிருக்காங்க மக்காச்சோளம் இப்போதைக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நான் அந்த உள் வீடியோவில் கேட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டில் இருக்க வீடியோ வந்து அவர் நடந்து போயிட்டு இருக்க வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது பதினொன்றில் எடுத்தது இப்போ அந்த மக்காச்சோளம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பூ வச்சு அதெல்லாம் காய் எல்லாமே மகசூல் எடுக்கக்கூடிய அளவில் தயாராக இருக்குது இன்னொரு இருபது நாளில் அதில் மகசூல் எடுத்துக்கோங்க கிட்டத்தட்ட இருபதுலேருந்து முப்பது லட்ச ரூபா வரைக்கும் வருமானம் கிடைக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த மண் வந்து கரிசல் மண் இதில் வந்து சோளம் பயிர் மக்காச்சோளம் பச்சை பயிர் தட்டைப்பயிர் இந்த மாதிரி மானாவாயிர் பயிர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மானாவாரியாக வரும் அந்த மாதிரி பிரம்மாண்டமாக வரக்கூடிய அளவுக்கு வந்து இந்த ப மண் பார்த்தீங்கன்னா கரிசல் மண் என் கூட வந்து தூத்துக்குடியில் வந்து அந்தோனி ராஜ் வந்திருந்தார் அவர் தான் அந்த இடத்துக்கு கூட்டு போனார் நம்ம போயிருக்க ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தூரம் மட்டும்தான் உள்ளே போயிருக்கும் அந்த வரைபடத்தை காட்டுறேன் இந்த வரைபடத்தில் இந்த அம்புக்குறி கட்டியிருக்க இடத்த வரைக்கும் தான் நம்ம உள்ளே போயிருக்கோம் இப்போ நம்ம போய்கிட்டு இருக்க இடம் வந்து அது வரைக்கும் தான் போயிருக்கோம் அதை தாண்டி எவ்வளோ தூரம் பிரம்மாண்டமாக இருக்குன்னு பாருங்கள் அவ்வளோ தூரமும் வந்து மக்காச்சோளம் விதைச்சிருக்காங்க விதைச்சி பயிர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இது வந்து பிஏசிஎல் கம்பெனிக்காக வாங்கப்பட்ட நிலம் நம்மளோட பணத்தில் வாங்கின நிலம் குறிப்பாக சொல்ல போனால் இது வந்து நம்மளோட நிலம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் பிஎஸ்எல் கம்பெனி கூட சொந்தம் கிடையாது நம்மளோட பணத்தில் வாங்கின நம்மளோட நிலம் இப்போதைக்கு இது வந்து விற்பனைக்காக லோதா கமிட்டியில் எம்ஆர் நம்பர் வந்து போட்டிருக்காங்க எம்ஆர் நம்பர் பதிவு பண்ணி இது வந்து விற்பனைக்காக பட்டியலிடப்பட்ட ஒரு நிலம் அந்த எம்ஆர் நம்பர் போட்டு லோதா கமிட்டியோட வெப்சைட்டில் போட்டிருக்க அந்த வீடியோ கூட நான் இந்த சைட்டில் ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க இந்த விற்பனைக்காக வச்சுருக்க இடத்த போலியாக பத்திரப்பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இது சம்மந்தமாக வந்து நிறைய புகார்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது ஆனால் எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா லோதா கமிட்டியோ செபியோ நடவடிக்கை எடுத்த மாதிரியே தெரியல அவங்க ஏதாவது ஒரு லேண்டில் நடவடிக்கை எடுத்தாங்கன்னா கூட அடுத்தால் நடக்கூடிய எல்லாம் போலி பத்திரப்பதிவோடு ஸ்டாப் ஆகிரும் ஆனால் ஏதோ என்ன காரணம் தெரியல அவங்க எந்த நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டேங்காங்க இந்த நடவடிக்கை எடுக்காததுக்கு செபி ஒரு அறிவிப்பில் லோதா கமிட்டி அமைக்கும் போது லோதா கமிட்டி அறிவித்த ஒரு அறிவிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா வில்லங்கங்கள் மூன்றாம் நபர் வில்லங்கங்கள் எதுவும் இருந்தால் நீங்கள் தான் வாங்கி வாங்குதவங்க தான் சரி பண்ணிக்கணும் அந்த இடம் எப்படி எங்கே உள்ளதோ அந்த நிலையில் விற்பனைக்கு அப்படின்னு கொடுத்த ஒரு அறிவிப்பு தான் இன்றைக்கி இந்த நிலங்கள்லாம் இவ்வளோ தூரம் போலி பத்திரப்பதிவு நடக்கிறதுக்கு காரணம் ஏன்னா இதை வந்து லோதா கமிட்டியில் போய் பணம் கட்டி கோடி கணக்கில் ஒரு நபர் லீகலாக டாக்குமெண்ட் போட்டு வந்தால் கூட இந்த டாக்குமெண்ட்டை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு அவர் வந்து படாத பாடு படணும் இது அவருக்கு கேன்சல் ஆகும் அப்படின்னு கூட உத்தரவாதமாக சொல்ல முடியாது ஏன்னா கேன் இது கேன்சல் பண்ணுறது லோக்கலில் உள்ள அதிகாரிகள் தான் இதை கேன்சல் பண்ணோம் இந்த பத்திரப்பதிவு பண்ணவங்களே லோக்கலில் உள்ள அதிகாரிகள் தான் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஒரு அதிகாரி இன்னொரு அதிகாரியை வந்து காட்டி கொடுக்க மாட்டாங்க என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த உச்சநீதிமன்றத்து உத்தரவுக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு மதிப்பே கிடையாது ஏன்னா ஒரு அரசாங்கங்களே உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை மீறி இன்னைக்கு கோர்ட் அவமதி அவமதிப்பு வழக்குகளை சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து யாருமே ஒரு பெரிய மரியாதை கொடுக்குறது கிடையாது அந்த மாதிரி வந்து ஒரு அறிவிப்பு லோதா கமிட்டி கொடுத்த காரணத்தினால தான் இந்த போலி பத்திர பதிவு பண்ணாங்க துணிஞ்சு வந்து பத்திரம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இதை வாங்குகிற நபர் தான் கஷ்டப்பட்டு இதை கேன்சல் பண்ணணும் தவிர அவருக்கு இது கேன்சல் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்கு நூறு சதவீதம் உத்தரவாதம் எதுவுமே கிடையாது அந்த காரணத்தினால தான் இந்த போலி பத்திர பதிவு பண்ணவங்க துணிஞ்சு பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த பாருங்கள் இந்த இடத்து வரைக்கும் தான் நம்ம போயிருக்கோம் இதை தாண்டி எவ்வளோ தூரம் இருக்குன்னு பாருங்கள் நானூறு ஏக்கருக்கு மேலே இருக்குது இந்த இடம் வந்து தொண்டை தொண்டை இன்னும் நிறையா இந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு எவ்வளோ பசுமையான நிலம் இது தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி இதே நாலு வழி சாலையில் மெயினில் இருக்குது இந்த நிலம் வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு மிக பிரம்மாண்டமாக உள்ள இடம் கோடி கணக்கில் மதிப்பு போகக்கூடியது ஆயி
ஏன்னா ஏர்போர்ட்டில் வந்து சில கிலோமீட்டர் தூரத்தில் தான் இருக்குது அதில் டோல் கேட்டு கூட இருக்குது எல்லா வசதிகளுமே இருக்குது மெயினில் ரோட்டில் இறங்கினோடனே நம்ம பிளாட் உள்ள தான் போகுது அந்த மாதிரி ஒரு மிக பிரமாண்டமாக உள்ள இடம் இது வந்து அந்தோடி ராஜ் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்போம் ஆள் வந்து அறியாமல் பிறந்தாங்க ஒரு ஆள் இதில் வந்து ஒரு லட்சம் பேர் பல ஒரு ரெண்டு கோடி மேலே முதலீடு கூட்டு அவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க அதுபோல் ஒரு தனி நபர் வந்து இதை பயிர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதை யாரும் கேட்பார் இல்லாமல் இந்த இடம் கிடக்கு இதை கேட்கறதுக்கு நம்ம கஸ்டமர்கள் கூட ரெடியாகி கேட்டால் நம்மளுக்கு பணத்தை சீக்கிரம் வாங்கிறதுக்கு முயற்சி ஆகும் ஆ எத்தனை ஏக்கர் வரும் முந்நூற்றம்பது ஏக்கர் இதில் இதை வந்து அடுத்தவங்க செஞ்சுருக்காங்க நம்மளாம் எடுத்து நம்ம செஞ்சோம்னா இதில் நாலு லட்சரூவா செலவுக்கு நாற்பது நாற்பத்தி அஞ்சு லட்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டால் நம்மளுக்கு லாபம் தானே இது போக இந்த நிலத்தோட வழிகாட்டி மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி ஒரு எழுபதாயிரரூவா செலவு பண்ணி மொத்த இடத்தையும் மொத்தம் போட்டாங்க இதன் மீது இதன் மீது லோதாண்டமட்டி நடவடிக்கை எடுக்குமா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் புகார் செஞ்சுருக்கேன் இது சம்பந்தமா இப்போ நம்ம இந்த பிளாட் வந்து வெளியே வந்து இப்போ நாலு வழி சாலையில் போயிட்டு இருக்கோம் போயிட்டு நம்ம திரும்பி வரணும் கடைக்கில் அந்த பயிர் வந்து எவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருக்குன்னு பாருங்கள் கரிசல் தான் அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல மண்வளம் கொண்ட ஒரு லேண்டு தான் இந்த நிலம் அடையாபுரங்கள் ஒரு கிராமத்தில் இருக்குது தூத்துக்குடி துணை நகரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு வரக்கூடிய இடம் நன்றி இந்தியாவில் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் வணக்கம்